。不是您逗我呢。可我们祝二位新人百年好合，白头偕老。穆总没有说您今天就要搬进来，所以房子准备的有点仓促。如果你做了太多违反协议的举动，那可能就得不偿失了。玩游戏违反我们国家婚姻法吗？你们家这位先生的面相不像个好人呐。他就这么点儿，不够吃啊。要不要给你煮碗面啊？刚才好像有人进我房间了。穆总，您回来了。脚怎么了？没事。脚崴了，拿着，我扶他上楼。走吧。呃，我有点口渴。然后看到这瓶酒在橱柜里，这酒不会很贵吧？啊穆总，饭给您备好了。嗯。那那个酒，酒让他喝了吧，不过是一瓶酒而已嘛。好，那我知道了。你知道吗？每瓶葡萄酒都在不停的进化，所以每分每秒的味道都不相同。这瓶酒跟你的生日是同一天，等到你嫁给我的时候，再打开它，就可以尝到这属于我们俩的味道了。猫来喽！喜欢吗？这你画的？嗯。穆婉婷小姐，你愿意嫁给冯聪先生，做他一辈子的妻子，不论生、老、病、死、富贵还是贫穷。永远不离不弃，你愿意？你们的工作状态一直都很好，虽然这几天家里可能是发生了一些小状况，但我知道这些并不是你们的错。家里突然出现一个陌生人，会有一些混乱。但是你们就没想过反击吗？我呢，最近公司非常的忙，就算家里出现一些什么小意外，我也懒得管。无论是你们，还是他，首先我们还是得安装监控，时刻掌握家里的一举一动。先生，忙什么呢？我们正在检修电路。等等，你快点，不让影响刘先生看电视。哎，刘先生，怎么了？我
我觉得这音响的声音不太对，我看看怎么回事。呃，你放那，我来吧。你帮他扶好梯子，别让人摔着啊。对不住了。你们看。啊！哦哦哦哦哦哦！没事吧？呃，怎么了？没事儿，没事儿。无凭无据，怎肯随便拘禁公民大臣？为臣的说话就是。藏东西啊！有些原因，他必须要结婚，但是对方是一个素未谋面的人，有些地方实在是很奇怪。素未谋面吗？这张照片都保留在手里，你说什么？没什么。被调查的人不是普通人，不要做过度的伪装，不要放过任何一个反常的细节，还有不要给他有反咬的机会。据我所知，这个人的反侦查能力是非常强的。就算被发现了，服软也没关系的。我去吗？我以为是您去、啊。仔细想想，我还是不要那么早出现比较好。这就是你们的调查报告，一点有用的都没有。你们老板呢？他人呢？他当时怎么答应我的？我们老板说过会帮你完成委托，但这个刘青的反侦查能力相当强，才几天您就还要结果，有点强人所难了吧？好，大不了我自己来。傅小姐，慢走啊！哥，脾气大了，我倒觉得。挺有趣的。
。喂，君姐。喂，婉晴，我现在在。婉晴，今天晚上来家里吃饭吧。刘青、君蝶都在。啊？我爸不会发现调查刘青的事儿吧？小姐呢？哎，婉晴，你干嘛呢？火急火燎的。哎哎哎，有点意思了啊！哎，五八万，清一色一条龙。哎呀，我还等着海底捞月呢。哎出去出去啊！出去都没了。哟，我老婆来了吗？夫妻齐心，其利断金。哎，难得今天人齐，我都留下来吃饭。嗯嗯嗯。哎，我是我爸知道了吧？应该没有。怎么回事啊？刘青他绝对没算计我，他特地把我引到你爸还有全叔面前，让你爸觉得不对劲儿。这不被叫回家来了吗？还有那个全叔，还特地问我一句：“你们领证了没有？”你说他问这个干嘛？来来来，吃饭了。哎呀，太多齐了。小蝶，你看你好久没来家里吃饭了。知道你来，阿姨特意给你烧了你最喜欢吃的红烧肉。来，老哥。刘星啊，哎，这次婚宴结了，婚宴生活怎么样？呃，挺好的，就是婉晴比较幸福。好什么好呀，刘青，你再像今天这么惹我，我可真就再也不理你了。我不敢。认错。错了。成当。好嘞。这两口感情真好啊。找个时间，带穆家的女婿一块去给董事会认识认识呀。全叔，人家又不是入赘来的，您这样介绍多奇怪呀、啊！你说是不是、啊嗯？全叔说的也对，刘青啊，找机会到公司转转，我去安排。早点亮相，你要保护你的位置呀，总不能老藏着吧？又不是见不得光，怎么就是藏着了呢？介绍嘛是要介绍的呀，那不也得挑个好时机吗？好，那时间我来定，就这么安排了。好，给全叔添麻烦了。来，哎呀，菜都凉了，小蝶，来吃啊。亲啊，嗯，辛苦你了啊。婉晴这孩子呢，从小就是这个性格，很难驾驭。加上他现在有些针对你，没关系。我们两个人现在已经开始慢慢习惯对方了。啊，那就好。我多嘴问一句，婉晴和全叔之间是不是有什么误会？误会谈不上，不过像茂远这样的大集团，职能部门比较多，人际关系自然会复杂。婉晴现在虽然高高在上，可眼巴巴看着她的人很多，想把她从这个位置上拉下来的人也有。我呢，不大想管集团的事情，所有的担子都压在婉晴一个人身上，是很沉重的。有事儿你就吩咐吧。你不会介意再多打一份工吧
跟你一起工作，对你不会有什么影响的。不可以，我刚刚才裁掉那么多人，现在插进来个关系户，别人知道了会怎么说我呀？是双方同在一个公司共事，这没什么大惊小怪。不行，反正我不同意。南总都同意了，你必须同意。难不成你真让我去打扰外婆吗？这么一点点事情，有必要去麻烦外婆吗？穆总，我也是董事会的核心成员，我同样有一活权利，对公司的人事任免进行表决。你真让我找外婆？好，我知道了，会处理的。还有结婚证，抓紧办。明天要去公司面试，换了一身新的衣服，想请你帮我参谋一下。婉晴、啊，我呢是不知道我爸为什么要让你去公司，但我想跟你说的是，别打公司的主意。我知道，我这不是为了让自己显得更上进一些吗？人数是嫌慢了吗？你开开，就看一眼。我不会耽误你太长时间的。怎么样？所以你明天准备穿这身啊？行吗？啊，我我已经到地下三层了。行行行，我知道。您好，刘青。嗯，先换衣服。现在车库车辆进出全都是自动化的，所以我们日常的工作啊，就是巡逻。一会儿啊。你再转一转，完了之后的话回岗亭，里面有那个工作手册，你把上面的这个规章制度啊什么的都背熟了啊。另外，别忘了定时监控啊。嗯，您干点什么？我，哎，我要研究企业文化呀。转转就回去，别忘了啊。走了。咱们之间有什么事儿，能不能光明正大一点，别背地里瞎办？不满意我给你安排的工作是吗？那你可以继续回家睡觉啊。很满意，你看我穿这身行动啊，多么贴合我的气质，还算有点自知之明。别再背地里调查我了。我们在有些人眼里啊，是合法的夫妻关系。你这么干会让别人起疑的。那是不是我对你所有的事情也有知情权呢？可以啊，咱们不用拐弯抹角的，可以直来直去。我希望你立刻消失，原地爆炸。嗯，穆总，穆总，钥匙，穆总，哎。资格进入这个区域，你别乱来啊！这儿有监控。吴总，你没钥匙。爸爸让你安排我进公司，是希望你身边多一个自己人。碰到什么难事儿，给宝贝看看电话。
，麻烦你帮我带个话给他，不用时时刻刻提醒我，我答应的事情我会做到的。好的，穆总。说，蓝美那边出了大问题。这个呢是误会一场，我跟蓝总那边已经沟通好了，等到走完流程再跟大家汇报。这案子谁负责的？一千三百万也不是个小数目。是我老部下签上，该怎么处置啊？就按照公司规章处置吧，不用顾忌我。这个事情呢，归根究底也怪不到他身上，谈不上什么处置不处置的。好了。回归今天的正题，我呢，今天想跟大家讨论一个我的设想。来，大家看一下，航空业的发展，一直受制于发动机的制造。钱畅原先负责的发动机项目，设计理念陈旧，不符合现在的市场需求。我计划裁减掉那些没有发展前景的研发部门，引入新鲜血液，专注于研发高性能航空发动机。这个才是我们公司的未来。我提任原研发副主管于曼山，全权负责新的研发。这件事牵扯的太广，穆总，我建议你还是好好想想吧。啊，我突然想起来有一件好消息要向大家宣布，我们的穆总上星期结婚了。啊、这这怎么这么大事？正常正常会的，我们都不知道。真把抱怨当家族企业了。陈叔，穆总现在……你是怪我多嘴吧？怎么会呢，全叔？结婚是喜事儿。应该跟大家分享的。董事会对你一个女孩子接下公司，本来就议论纷纷的，你又一下子要这么大动作，不免会被董事会质疑。您说的是，是我太欠缺深思熟虑了。万青，工作可不是全部，既然结婚了，就留点时间，好好享受婚姻生活。研发部的事情，全叔一定会帮你解决的，对吧？林曼总，听说了吗？穆总结婚了，当然听说了。我觉得一定很帅，很有钱。我也觉得，我也觉得应该会很帅。嗯、这谁啊？穆总的老公这么神秘，我看一定是个明星。就是，不然怎么搞得这么神秘啊？我看也是。老大，嘿嘿嘿嘿，你在这干嘛呢？吃饭呀。你在这吃饭，谁看车祸？吃完我就下去。大炮回去吃。快快快快快点！研发部的钱总昨天下班之前提醒调任于曼山回到自己的部门，驳回。不要再让他们有机会接触了。是。等一下，于曼山的研发提案内容要做好保密，绝不能让其他人知道。好，我知道了。钱总，哎，等等，咱们聊聊，好久不见了。我还以为自从工厂被你炸了之后，你就被公司开除了。钱总，你说话注意点，什么叫我把工厂给炸了？我说错了，是操作事故。哎，你今天来这儿干嘛呀？约了个人。哎，正好我也约了个人，咱们一块儿。呃，这位先生。那辆白色大众是您的吧？
不好意思，麻烦您挪一下，这固定车位。我就停一会儿，中午我就走了。一会儿也不行，那是固定车位。钱总，给人挪挪吧，啊，配合配合。干嘛吧了？你真是个死脑筋。李总助，实在不好意思，穆总刚才突然有事出去了。嗯，啊，不过您放心，穆总对您上次的提案很感兴趣，之后会尽快联系您。啊、哦，行吧。这不是你的车呀，害我一通找。上后面。我听说。趴下。我听说你对外宣布婚讯了。在公司里呢，我们就只是工作关系。我希望你不要跟任何不知情的人透露我们之间的事情。还有，希望你跟我的家人保持适当的距离，能做到吗？你就那么不愿意让别人知道我是你老公吗？回答我。行啊。现在去领结婚证。嗯？你这也太突然了吧！咱们是不是应该先回去换身衣服？穆总借我的车，原来是去市政厅啊！放我这儿。这，这，人家是一人一张的。哎，这是。那那怎么着？你让我拍个照片留个纪念吗？怎么看的那么入神啊，穆总，您今天怎么有空过来了？穆总今天外出工作，外出了，他居然没带着你啊？刘青到底在哪儿啊？我找遍了公司也不见他人影，啊？到底安排在哪儿了？地下车库管理员。地下车库，怪不得那么容易就答应了。我怎么地，也得找个办公室给他坐坐。穆穆总，刘先生那么优秀的人，一定不会在停车场待太久的。而且我相信穆总这么说，肯定是有他的道理的。更何况停车场，是一次性能了解全公司员工的地方。所以，穆总，您就先别太着急了。我让刘青来公司工作的目的，就是为了让他跟婉晴之间拉近距离。现在可倒好。啊，一个顶层，一个地库，天上地下的，别说拉近距离了，见个面的可能都没有吧。算了，跟你说也没用，我自己亲自出马。哎，曼晴啊，爸，你怎么来了？你别用这种眼神看我，我就是随便来公司走走。走走。走走吧。哎，新印的名片，印的不错。爸，您来找我，确定没事吗？也算有件事，那个，你傅叔叔的忌日快到了，对吧？您是说这个事儿啊？这事儿还用我着急吗？到时候再说呗
。哦，哎呀，你看我今天在公司上上下下这么走了一遭，还真是挺累。那您呢，就应该好好待在家里呀、啊。爸爸刚来就赶我走了，连口水还没给我喝。行，我去给您泡咖啡喝。哎哎哎，要你亲手磨的那种。知道了。嗯？对呀、啊，从小到大不都是？上班发呆，你想什么呢？不好好工作。哎，别动。今晚六点半，万豪酒店不见不散。穆婉晴，哎，我说你小子行啊你啊！这刚来没两天，你连穆总的全名都打听到了。你备注这个穆婉晴的人是谁？就是穆总。哎呦，别玩手机了。孙秘书，我不是故意泄露咱们事务所的资料的，我我真的很需要这份工作呀！您再帮帮我吧，啊！您再帮我向雷总求求情，我真的不是那……你已经被开除了，不用再多做解释了。孙秘书，不不不，这是刚刚打开的会议，看这个语气啊，我觉得八成是那个东川武馆的馆主傅君蝶。没有求证过的事，不要瞎说。总之，你也别浪费时间了，去找份新工作吧。啊，孙秘书，我觉得不用了。我相信，我一定有办法让雷总对我刮目相看。你想今天吃的香吗？吃的好。那我们下次你们这些教练都怎么教的？什么叫做只有体验是无法掌握更多技巧的？你们就是拿着体验来忽悠我们这些学员，是不是？总不能您一窍不通，我就给您施战。不是，你怎么那么多废话呀？你们这分明就是虚假营销，赔钱，赔我经济损失费。您要有什么不满的话，我们可以给您换人教。你谁呀、啊？这位是我们的副馆主。<笑>副馆主，换你好了。哎呀，副馆主，辛苦你了。<笑>哎，坐，你坐。啊，走。要。哎呦，哎，副馆主很年轻啊。等等，加快。走。起跳。集中注意力。王爷，继续。右手防御，左手防御，左手防御，左腿防御，怎么样？您对这个力度还满意吗？啊！教练炸了！火腿和 cheese， 剩下的让厨师看着做拼盘就行。酒的话，等我朋友来了再点。好的。不用等了，我来了。约的不就是这个时间吗？我可没有迟到啊！收到你的信息，我特意赶回家换了一身新衣服，因为我猜你应该不会愿意看到我穿着工作服坐在这里。正式结婚的第一天，确实应该好好庆祝一下。这方面你比我。你们这儿都有什么酒？我们等一下再点。好。把服务员支开，难道说你还有惊喜要给我？拿出来吧。刘青，嗯，你为什么要跟我结婚啊？为什么你要做这么荒唐的事情？我做梦都想和你结婚。就算改变你的整个人生都无所谓吗？如果我的人生有你，我愿意。我？对。你认识我啊
，认识。你了解我吗？嗯，看来今天我是没有礼物了。不过没关系，我给你准备的礼物。这个礼物我带在身边很多年了，终于派上用场。还有一个美丽的故事，很多年以前。嗯，没有，我们物管有点小事儿，我处理完就过去。你怎么了？小小事儿。那行，那我们再约吧。说了，你撑死就是一个轻微挫伤，你还跟这赖着干什么？医生说我现在是没事儿，那么就是我回去起不来怎么办？副馆主，其实这事儿很简单，要不这样，你陪我出去吃个宵夜，咱俩喝两杯，这事儿就算了。就陪你吃个宵夜啊，喝两杯，嗯，这事儿就算了。<笑>好。<笑>先生，请喝水。先生，请问现在可以点酒了吗？嗯，我在等下午开的，今天刚刚领证。干什么呀你？出去！这也是我家，你让我去哪儿呢？我再跟你说最后一遍呀、啊，不准进入我的私人空间！你不能这样玩弄我的感情吗？咱们刚刚领完证，你翻脸就不认人啊！出去！我告诉你啊，咱们俩领完证了，合法夫妻，我连衣服都脱了，<笑>你要再欺负我，别怪我行使丈夫的权益！小爷，我现在没空，我得回公司值夜班儿。哇，不是你，哎呀，这个香肠单啊，送你的。哎，哎我他们已经在市政厅登记结婚了，以后遇到他，千万不能掉以轻心。哎，跟我一起来的那个男生，他是你们的常客吗？你怎么到这儿来？我是不是有急事找你？大家接我一下吧。钱总那边施压，他说他想放他的自己人进到团队内，把整个研发中心交给了于曼山。这是想要辞退我的意思吗？<笑>